ధన్యవాదాల అధ్యక్ష ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ మహిళలకు సంబంధించినటువంటి బిల్లులో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అధ్యక్ష ఈరోజు రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలోనే మహిళ అభ్యున్నత కోసం పాటుపడుతున్నటువంటి ఒకే ఒక్క అందరు మహి ఒకే ఒక్క నాయకులు మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు ప్రతి మహిళ కూడా ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసే దిశగా అదేవిధంగా రాజకీయంగా బలోపేతం అయ్యే దిశగా సామాజికంగా బలోపేతం అయ్యే దిశగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు యావత్ మహిళా లోకం కూడా హర్షించే విధంగా ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక్కసారిగా గత ప్రభుత్వం మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి ఆయన మహిళల పట్ల వ్యవహరించినటువంటి తీరును గురించి ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటూ అధ్యక్ష ఎన్నికల ముందు మహిళలందరికీ కూడాను డ్వాక్రా రుణాలు అన్నీ కూడా మాఫీ చేసేస్తాను మా ప్రభుత్వం రాగానే మీ బంగారం అంతా ఇంటికి వచ్చేస్తుందని చెప్పేసి ప్రగల్భాలు పలికినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్స్ అయిపోయి అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే ఏదైతే హామీ ఇచ్చినటువంటి డ్వాక్రా రుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పద్నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లకు సంబంధించినటువంటి డ్వాక్రా రుణాలు మాఫీ చేస్తానని చెప్పి ఎలక్షన్ అయిపోయి ఓట్లు అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత మహిళల్ని పక్కన పెట్టినటువంటి తీరు మహిళల్ని కోర్టుల చుట్టూ తిప్పినటువంటి తీరు మనందరికీ తెలిసిందే అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారు ఆగస్టు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ వరకు మూడు వేల ముప్పై ఏడు ముప్పై ఏడు కోట్లు సున్నా వడ్డీ రుణాలను నిధులను చెల్లించకుండా డ్వాక్రా మహిళల్ని మోసం చేసినటువంటి ఘనత కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దక్కుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఎన్నికల ముందు ఆడవాళ్ల జీవితాలని మెరుగుపరుస్తాము బాగు బాగుపడేలా చేస్తామని చెప్పేసి చెప్పి బెల్ట్ షాపులన్నీ కూడా రద్దు చేస్తాము మొదటి ఐదు సంతకాల్లో భాగంగా బెల్ట్ షాపులు రద్దు చేస్తాము అని చెప్పినటువంటి ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వాళ్ళు అధికారం నుంచి దిగిపోయే టైంకి నలభై వేల బెల్ట్ షాపులు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నాయనంటే వాళ్ళు ఏ రకంగా బెల్ట్ షాపుల్ని ఎంకరేజ్ చేసి మహిళ జీవితాలని నాశనం చేశారో దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో ఎస్సీల వచ్చు ఎస్టీల వచ్చు మహిళల విషయంలో వాళ్ళు వ్యవహరించినటువంటి తీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే అధ్యక్ష ఎస్సీ మహిళల విషయానికి వస్తే ఎస్సీ మహిళల్ని అగ్రవర్ణాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళల్ని రాజకీయంగా ఎదుర్కోవడం కోసం మాత్రమే ఎస్సీ మహిళల్ని ఉపయోగించినటువంటి దుస్థితి గత ప్రభుత్వంలో చూసాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా అధ్యక్ష ఈ రకంగా ఏదైతే మహిళ ఎంఆర్ఓ అయినటువంటి వనజాక్షి గారిని వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే ఇసుకలో పెట్టి తొక్కి ఆవిడ్ని గాయపరిచినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆవిడ ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తే ఏదో న్యాయం చేస్తారని ఎదురు చూసినటువంటి నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేని వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే చేసినటువంటి తీరుని ఖండించకుండా ఆ మహిళ ఎంఆర్ఓనే నిన్నెవరక్కడికి వెళ్ళమన్నారు అని చెప్పి మహిళ పట్ల వ్యవహరించినటువంటి తీరు కాని ఈ రకంగా నాలుగున్నరేళ్ల పాటు మోసం చేసి మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ మోసం చేయాలి మహిళల్ని ఎలాగైనా మోసం చేసి మళ్ళీ ఓట్లు వేయించుకొని మళ్ళీ గెలవాలి అన్న ఒక దుర్బుద్ధితో ఎలక్షన్కి ముందు మళ్ళీ ఎలక్షన్ వస్తున్నాయి అనేసరికి పసుపు కుంకుమ అనే పేరుతోటి మళ్ళీ మహిళల్ని మోసం చేయాలని చెప్పేసి చూసినటువంటి తీరు కూడా మనం చూసాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష మహిళల్ని ఏ రకంగా ఉపయోగించుకున్నారు అంటే అధ్యక్ష ఇసుక ర్యాంపుల విషయంలో డ్వాక్రా మహిళలకు ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష కానీ పేరుకే డ్వాక్రా మహిళలు అధ్యక్ష కానీ మధ్యలో మధ్యవర్తులే దానికి లబ్ధి చే మధ్యవర్తులకే లబ్ధి చేకూరింది తప్ప అక్కడ డ్వాక్రా మహిళలకు ఎటువంటి లబ్ధి కూడా చేకూరలేదు అధ్యక్ష అదేవిధంగా 
దానికి కొనుగోలు కేంద్రాల విషయంలో కూడా డ్వాక్ర మహిళలకు అప్పచెప్పారు అధ్యక్ష కానీ అది కూడా మహిళలకు లబ్ధి చేకూరేలాగా ఎటువంటి నిర్ణయం కూడా లేనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రకంగా మహిళలను అనినిత్యం మోసం చేసే దిశగా గత ప్రభుత్వం చేస్తే అధ్యక్ష ఇప్పుడున్నటువంటి మా ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రతి నిర్ణయం కూడాను మహిళల్ని గౌరవించే దిశగా మహిళల అభ్యున్నతికి దిశగా ముందుకెళ్లే దిశగా ఉంది అధ్యక్ష పద్నాలుగు నెలల పాటు మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేసి ప్రతి ఆడబిడ్డ కష్టాన్ని కూడా కళ్ళార చూడడం జరిగింది అధ్యక్ష చెవిలార వినడం జరిగింది అధ్యక్ష ఈరోజు మహిళా సంక్షేమమే ధ్యేయంగా ముందుకెళ్లేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎస్సీలుగా ఎవరు పుట్టాలనుకుంటారు అని చెప్పినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గత ముఖ్యమంత్రి అయితే అటువంటి దళిత మహిళకి హోంమంత్రి ఇచ్చినటువంటి ఘనత మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఎస్టీలకి కనీసం నాలుగున్నరేళ్ల పాటు కనీసం మంత్రి పదవి కూడా ఇవ్వకుండా ఎస్టీల హక్కుల్ని కాలరాసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ఒక ఎస్టీ మహిళకి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చి ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉంచినటువంటి ఘనత మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈరోజు ప్రతి పేద తల్లి కూడా తన బిడ్డల్ని స్కూల్కు పంపించే దిశగా ప్రతి తల్లికి కూడాను ఒక సోదరుడిలాగా నేనున్నాను అని చెప్పి జగనన్న అమ్మఒడి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా గ్రామ వాలంటీర్ల విషయంలో యాభై శాతం మహిళలకే ఇవ్వాలన్న నిర్ణయాన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ పేద మహిళలకు నలభై ఐదేళ్లు నిండినటువంటి పేద మహిళలకు నాలుగేళ్లు వచ్చే నాలుగేళ్లలో డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు వైఎస్ఆర్ చేయుతకుందా వాళ్ల చేతికే ఇచ్చి వాళ్ళని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసే దిశగా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఈరోజు ఏదైతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలకి ఏదైతే నామినేటెడ్ పదవులు అవ్వచ్చు నామినేటెడ్ వర్కులు అవ్వచ్చు ఈరోజు అవకాశాలు కల్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష కేవలం మహిళలు కానీ బీసీలు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలని ఓటు బ్యాంకుకు మాత్రమే ఉపయోగించుకున్నటువంటి ఇప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితుల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు కూడా అన్ని రంగాల్లో పైకి రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఆలోచనతో ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయానికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నాం అధ్యక్ష అదేవిధంగా నామినేటెడ్ పదవులు అవ్వచ్చు నామినేషన్ వర్కుల్లో కూడాను మహిళలకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చినటువంటి ఘనత కూడా మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికే చెల్లుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇంతవరకు కూడా దేశ రాజకీయ చరిత్రలోనే ఏ రాజకీయ నాయకుడు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలని మా అధ్యక్షుడు మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఒక మాట ఇస్తే వెనకడుగు వేయనటువంటి నాయకుడు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష ఎలక్షన్ ముందు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి హామీని కూడా అమలు చేసే దిశగా ప్రతి నిర్ణయం ఉంటుంది అధ్యక్ష ఈరోజు మొన్న కేబినెట్లో కూడా అధ్యక్ష ఎవరో అదేంటన్నా మీరు అన్ని మహిళలు కానీ వస్తున్నారు అని అంటే ఒక మాట ఆయన చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష ఎవరేమనుకున్నా పర్వాలేదు మన ప్రభుత్వం మహిళ పక్షపాతి ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి కేబినెట్లో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈరోజు అక్క చెల్లెలు విషయంలో ఆయన తీసుకున్నటువంటి ప్రతి నిర్ణయం కూడా ప్రతి నిర్ణయం కూడా అధ్యక్ష వాము ఆడపిల్ల అని అనే స్టేజ్ నుంచి అమ్మ మాకు లక్ష్మీదేవి ఆడపిల్ల పుట్టిందా అనుకునే విధంగా వాళ్ళ ఆలోచనలు మారే దిశగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ నిర్ణయాలని మద్దతు పలుకుతూ ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష